Nach der Anreise von Berlin nach Amsterdam ging es auf die Fähre in Einmüden. Rechtzeitiges Erscheinen ermöglichte einen raschen Check-in und Boarding, sodass genug Zeit blieb, das Fahrzeug zu sichern und die pünktliche Ausfahrt zu genießen. Das Meer war ruhig, trotz des Windes. Wir legten pünktlich in Newcastle Appentine an. Der Himmel war bedeckt, doch je näher wir der schottischen Grenze kamen, desto sonniger wurde es, sodass wir den bekannten Grenzstein beherrlichen Sonnenschein begrüßen konnten. Nach Überquerung der Grenze machten wir direkt einen Abstecher zur William Wallace Statue und genossen den Blick, bevor es weiter nach Edinburgh für zwei Übernachtungen ging. Edinburgh ging es zunächst Richtung Westen, dann jedoch nach einem Besuch am Stirling Castle weiter nach Norden. Auf dem Weg nach Aberdeen fuhren wir entlang der Ostküste bis zum VCU Naturreservat. Unsere erste Hoffnung, ein paar Papageitaucher zu sehen. Doch leider erblickten wir nach der kleinen Wanderung nur Möwen, Tortelungen und Tordalpe. Von Puffins keine Spur.
Aberdeen fuhren wir quer durch den Kerngoms Nationalpark, vorbei am Korgaf Castle, jeder Menge Schafe und über viele kleine Straßen bis ans westliche Ende zu den Clubberkerns. Dabei handelt es sich um Hügelgräber und Steinkreise aus der Bronzezeit. Kurz vor Inverness besuchten wir auch das Culloden Battlefield, wo sie 1746 im Jakobitenaufstand die schottischen Clans den britischen Truppen gegenüberstellten. Das Tagesziel Inverness erreichten wir am frühen Abend und ließen den Tag am Fluss ausklingen. Es ging von Inverness weiter nach Norden an der Küste entlang. Wir passierten den Ort weg und besuchten Noss Head mit der Ruine von Castle Sinclair Gurnigo. Auch hier sind die Meeresvögel heimisch, aber wir sahen ebenfalls nur Möwen und Tordalke. Die Küstenstraße A99 führt uns weiter bis nach John O'Groats. John O'Groats ist die nördlichste Ortschaft der Hauptinsel des Vereinigten Königreichs und natürlich machten wir hier auch Fotos am berühmten Wegweiser. Aber das war uns natürlich nicht nördlich genug. Wir folgten daher weiter der auch als North Coast 500 bekannten Küstenstraße bis nach Dunnet Head. Bis auf den Leuchtturm gibt es hier eigentlich nichts, aber das gab uns nochmal die Gelegenheit an den Klippen nach Papageitauchern Ausschau zu halten und dieser dritte Versuch war endlich von Erfolg gekrönt.
den verfinkelten Singletrack-Routes ging es unter anderem vorbei an Loch Eribol bis zur Westküste. Wir ließen alle Pool hinter uns und fuhren auf die Isle of Sky. Nachdem wir den Old Man of Store begrüßten, erkundeten wir die kleinen Pfade über die Insel. Am Abend erreichten wir Dorni und schauten nach, ob noch Licht im Eilingdonen Castle brennt. Aber Connor war wohl nicht daheim. Natürlich durfte auch ein Besuch des Loch Ness nicht fehlen. Das lag genauso auf dem Weg wie das Glenfinn Viadukt, wo wir leider den Dampfzug um ein paar Minuten verpassten, aber noch hören konnten. Ein letzter Blick auf den Loch Lommend, bevor es nach Glasgow und dann wieder nach Hause ging.